This program is brought to you by Oricon News, the music information company in Japan. We introduce some music information and CD rankings for you from here in Tokyo. Tairaka ni naru, onya! Heisei o yusaburu ongaku jouhou kontentsu, tairaka ni naru. Sa, iyo iyo hajimari mashita. Oricon kara hashin sareta ongaku news ya CD ranking no jouhou wo heisei umare no wakai hito tachi ni mukete 東京から生配信でお送りしております、はい、私 MC を務めます小倉めぐですよろしくお願いします,しますそしてゆうたです今日も検索大臣として一日頑張っていきたいと思いますので、はい、今日もよろしくお願いします,しますそして私たちのお手伝いをしてくださっているのは昭和じいさんです YouTube ライブをご覧の皆さんこんばんは,んばんは昭和生まれの昭和じいですよろしくお願いしますお願いしますということで、はい、季節はすっかり秋ですね秋になりました、うん、テレビだとね番組開演時期とかに差し掛かってきて、うんうん、まあ、はい、特番であったりとか、うんうん、打ち切りとかでね、はい、なんか暗い話題とかでもありますけれども、うんうんはい、この番組からね、はい、なんと冒頭からいきなりお知らせでございますよお,お知らせがあるんです、はい、今までねえっ、ー、と各週水曜日と言っていたこの配信、はい、なんと今日で、はい終わってしまうんです。はい、えというのは嘘で,嘘で、第1、第3水曜日固定となりました。<笑>はい、固定です。ということでね、はい、皆さん今後ともよろしくお願い申し上げます,いいますということで、来月から第1、第3水曜日ということになっております。うん、それでね、えーと、第1、第3水曜日、次やるのは第1水曜日なんですけれども、うんはい、なんとね、第1水曜日が、うんはい、映画で、うん、映画の日らしいんですけれど、はい、ちょっとね昭和人よくわからないので、はい、早速だけど、はい、検索台調べてみて、はい、なんかね、はい、3月6月9月とかなんかそういうなんか格付きじゃなくて3ヶ月に1回とかそんな感じでオンエアあのや,やってるみたいな,な映画で、はい、なのでぜひね検索台で早速今日は調べまくると冒頭でもね、はい、挨拶してたので、はい、ぜひ調べてほしいなと思いますけれども、はい、一方で小倉めぐちゃん、はい、秋といえば食欲、えー、芸術、うん、運動の秋と言いますよね、うん、この秋に向けて何か密かに楽しみにしていることとかありますかこの秋はですね、はい、私秋生まれでございまして9月が誕生日なんですね9月今月誕生日はい、うん、今月誕生日私20歳になりますのでそれをとても楽しみにしておりますはいなあやっと青年だはい、青年です青年だ、はい。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということでね、えっ、ー、と前回の放送では、うんはい、世紀末と。アクアタイムズがランキングに並ぶという非常に面白いランキングになってましたけれどもこのオリコンロックランキングというのは改めて総合ランキングとは異なる色が出ていて本当に面白いなと感じるんですけれども面白いですね、検索大臣そんな中でねえと今日の意気込みを世紀末のデーモン国立閣下風にお願いしますやっぱり調べてもらおう。すみません。なんだったんだろうね今の笑い方がよくわからなかったんですけれども、まあまあそんなこんなでね、えっと続いてえっとメグちゃん、えっと今日のねオリコンロックランキングの注目ポイントなんかをお願いいたします。今回のロックランキングは今までよりもうなん外国のアーティストさんすごく多いです。外国のアーティストさんが多い。だから。紹介するのが楽しみですよなるほどなるほど、うん、さあ果たしてどんな楽曲が1位となったのでしょうか、はい、ランキングの発表は番組の後半でお届けいたします、ね、はいでは早速最初のコーナーに行ってみましょうか、はい、めぐちゃんよろしくお願いしますはい行きますオリコンスタイル通信<笑>さてここからはエンタメサイトオリコンスタイルで配信されました、はい、音楽関連ニュースを中心に私たちが気になった記事をどんどん紹介していきたいと思いますはいお願いします、はい、では早速最初の音楽ニュースをご紹介しましょうはい行ってみましょうはいまずは今週発表された9月21日付、うん、オリコン週間シングルランキングから、うんはい、スマップ二2 2作連続通算33作目首位すごい人気グループスマップの55枚目のシングル「うん、アザーサイド愛が止まるまでは」が9月21日付週刊シングルランキング1位に初登場、うん、シングル首位獲得は22作連続通算33作目となった。うんうん本作はデビュー曲「キャントストップラビングと同じ9月9日に発売されました、うんはい、なるほど自身の持つアーティスト歴代1位記録、うん、デビューからの連続トップ10入り作品数をデビュー曲から55作連続通算、うん、55作に更新しました、うん、すごいね55作だ本,本作は両 A 面シングルで「アザーサイド」の作詞はレオ今井作曲は雅が担当、はいすごい「愛が止まるまでは」の作詞作曲「うん、ゲスの極み乙女」と「インディゴ」うんラエンドの両バンドでボーカルを務める川谷絵音が手掛けました。なるほどね、なるほどね。すごいね
いやスマップゾロ目続きですね22作連続通算33作目の首位そして55作目のシングルで9月9日デビューですよすごいね、確かに確かに確かに9月9日もそうだね気持ちがいいぐらいゾロ目ですねちょっと狙ってんだなこれ、ね、狙ってるのかなかなか狙えないぞこれは<笑>、ね、偶然でもすごいぞこの偶然でもすごいわ、うんうん、まあねこれね、はいえーとまあ、アーティスト歴代1位記録デビューからの連続トップ10入り作品数をね、うんうんはい、デビュー曲から55作連続通算55作に更新したっていうことなんですけれども、うんはい、この記録の2位が「はい、嵐」四十七作でね。四十七作でね。うん、で三位はなんと V6 で四十五作。すごいねジャニーズって。強いね。強いね。ジャニーズはすごい。ねごいまあねはい、うんまあ記録が続くってことはね、うん、活動も継続されてないと当然ね記録も続かないわけじゃないですか。うん、そういうことよ。はい、ねねなんかゆうたくんとかなんか継続して続けていることとかある？僕はあれですね、毎日ジョギングしてますね。ジョギングを毎日,毎日ジョギングしてるの。毎日ジョギングしてまして、うん、あの初耳は初耳だ、ね。そうですね。六、うん、キロから七キロを毎日継続して走れるっていうのを今目標にしてまして。<笑>アスリートじゃん。じゃあいつからやってんの？もうずっと半年ぐらい毎日走ってますね。え雨の日も？あ雨の日は休むんですけど休んでんじゃん<笑>そうですね休んでんじゃんよ休んだったら継続してるからすごいなと思ったけど雨の日は休んでんだあの掃除の時はジムに行って走ったりをするんですけどじゃあ走ってんじゃんじゃあまあそうですねでも外でこう走るのをこう毎日継続するっていうのをやってるんですけど、うん、すごいねじゃあもう今かれこれ半年続けてるということでそうですね半年続けてましてなるほどでも何も結果が出てないんですけどあれ<笑><笑>そうですね、まあ、どうしてまあまあまあはい、それどうしたらいいのかなじゃあなんか、はい、なんか大会に出ればいいじゃんマラソン大会ホノルルマラソンあそうですね、うん、ホノルルホノルルまあでも、うん、最高がまだ15キロぐらいしか走れませんのでなるほどまあまあそんなこんなでねじゃあ続いてのニュースいっちゃいましょうか、はいうん、結局大臣調べてねちゃんとねはい、はい、じゃあ続いてのニュースいきましょう続いてのニュースいきますよ、はい、のニュースはいテイラー寺派主題歌続役失恋の歌を国歌胸を張って歌うのよ米歌手テイラー・スウィフトがインターネット映像配信サービスネットフリックスとフジテレビが共同制作で配信中のテラスハウス新シリーズ、はい、テラスハウスボーイズガールズインザシティの主題歌を担当することが14日分かりました、はい、全シリーズの主題歌にもなった We are never ever getting back together が世界的にヒットし、はい、番組の認知度に大きく貢献したテイラー、はい、制作サイドもテラスサイドハウスといえばテイラーと言えるぐらいコンテンツとは切り離せないアーティストと重要視していたそうですなるほど、はいまあね、今めぐちゃん冒頭のね、うんえっと、テイラー寺ハ主題歌続役って言いましたけど続投ですね、うん、あごめんなさい続投目が,、うん、続役目が悪くて<笑>もうもうしょぼしょぼやんけもうまあいいんですけれども続投だね本当だね、まあ、これね知ってる、うん、これあのネットフリックスって最近話題だよね,ねネットフリックスってよく耳にしますけれども見放題なんでしょいろいろ見放題見放題ネットフリックスすごいね,ごいねうんその何インターネット映像配信サービスと、うん、えっとそのネットフリックスとフジテレビが共同制作でテラスハウスの新シリーズ、うん、これ正直さテラスハウスってよくわかんないんだけど二、うん、人は見てたテラス私は見てましたよ僕は見てないですね見てないの<笑>見てないですねこれは何どういうどんな内容だ一つの家に,男の家に若い男女が集まって若い男女が一つの家に集まるだと、まあ、<笑>それぞれ夢に向かってのこう奮闘していく姿とか、うんはいまあ、声があったり、うんまあ、いろんな人間関係をまあ私たちが覗けるっていうそういう感覚のねなそれが今度またその続投、はい、テイラーが主題歌を続投すると、うんはい、続投ねなるほど失恋の歌は国家胸を張って歌うのよって。<笑>なんかその後少しも寒くないわって続きそうな感じですけどテイラーっぽい歌だね,<笑>すごいねなんかテイラーっぽい言葉だよね、うん、すごくはいまあそんなこんなでね、うん、じゃあ,つあ,、はい、あ調べた調べたんですけど<笑>えっと、うん、あの毎年10月27日が、うん、その話かあそうですねめっちゃ毎年<笑>映画の日ね映画の日,、うん、映画の日あの世界視聴各遺産の日っていう日が10月毎年27日らしく、はあそうですねその他にもなんかこういろいろあるんですけど10月に24日とかもこうそういうい映画の日みたいなのがこうあそうなのいや庄司が言ってたのは、はい、第一水曜日が映画の日で、はい、3月、6月、9月かなんかが、はい、第一水曜日が映画の日なんだよっていうことなんですよ。うん
。なんか違う情報来たわ今。今、ね、街の話だったから。<笑>違う情報来たね今なんかね。いろいろなんか。正直はもうきょとんとしちゃったんだけど。きょとんとしちゃうわこりゃ。いやなんかねえっとそれがね三月六月九月の三回だけなのかな年三、うんうん、回だけ、うんはい、えっと第一水曜日を映画の日として、はい、なんか全国の映画館が安かったりとか、はい、なんかそういうことをなんか歌ってやってるらしいですよ。はい先ほどちょっとだけ調べたんですけどもね昭和人がね。まあそんなこんなででございますけれどじゃあ続いてのニュースいきましょうか、はいうん、はい、はい、お願いします神戸スタチココミケで完売 CD サチ変芸再販開始、えー、歌手の小林サチコが先月東京ビッグサイトで開催された世界最大規模の同人誌即,即売会コミックマーケット八十八で自ら、ねうん、はい自ら販売し完売させた、うん、ボーカルオールとカバーアルバム「サチヘンゲ」が15日からアニメイトで再販開始されました小林は個人サークル小林組としてコミケに参加し、うん、サチたちにしてあげる「サチヘンゲリミックス」「桜の雨」サチ「サチヘンゲリミックス」などボカロ人気曲をカバーした「うん、サチヘンゲ2500枚」を2時間40分で完売入手できなかった来場者が多数いたことから、うん、アニメイトで再販されることが決まりましたす,すごいね、はいこれ何超かわいいよこれ小林幸子さんってラスボスって言われてたじゃないですか<笑>それで、はい、ラスボスなんだけどだ、ね、小林さん個人サークル小林組ってこれさ、はい、言葉で聞くと小林幸子さんの小林組かな、はい、と思ったら、はい、り584組で小林組って読ますっていう、はい、なんかよく思いついたね<笑>これ小林組って、まあ、多分でも世の中の小林さんはきっと5884がさこう、はい、車のナンバーだったりとかさするじゃないですか結構あるじゃないですか街中走ってても、はいはい、こうたまにこう110とか見るとこの人伊藤さんかなって思うと<笑>ありますもんね,ね,<笑>あまねまあまあそんなこんなでね小林幸子さん、ね、コミケで完売 CD <笑>サチヘンゲ再販開始ということで、はい、これボーカロイドの幸子と小林幸子さんがデュエットした濃少炸裂ばあさんがガール濃少炸裂ばあさんの替え歌でニコニコ動画で投稿1か月で100万<笑>バー100万再生を突破して話題となってるこれボーカロイドって知ってます知ってる知ってる知ってる初音ミクとかでしょそうそう初音ミクそうですねなん,かなんかすごい人気あってさ、はい、この歌詞困っちゃうよねこれボーカロイドって知ってるユダ<笑>ボーカロイドなんかこう歌声を変えるっていうあれ歌声を変える歌声コンピューターが歌うんだよねそうそうそう歌うあう人間困っちゃうんだ検索大臣調べてみてこれあわかりましたうんこれ検索台にボーカロイドっていうのいまいちねこれ多分皆さんもボーカロイドっていうのまあ漠然とは知ってるんだけど具体的にどういったものなのかっていうのをあの意外と知らない人も多いと思いますのでぜひねこれ検索台に大事な仕事よボーカロイドっていうのを一回ちょっと調べてもらってもよろしいでしょうかじゃあその間にニュース続いてのニュースを言っちゃいましょうはい続いてのニュースいきます八代亜紀新作ブルースに挑むボーディーズ横山県中村あたるが楽曲提供楽曲提供<笑>歌手八代亜紀が新アルバム「あいうた」でブルースに挑戦することが分かりましたプロデューサーには寺岡与人さんを迎え、うん、ザ・ボーディズ横山健さん、うん、クレイジーケンバンドのね、うん、中村あたるさんが楽曲を提供したそうです、はい、岡本図の浜岡本、うん、岡本幸喜が演奏で参加していて、うん、世代を超えたコラボレーションで2015年版ブルースを歌い上げるそうですなるほどなるほど、えー、これでもえなんか八代亜さんがすごいメンバーですね。ね、このメンバーがまずプロデューサーが寺岡義人さん。うん、はい。そうです知ってます寺岡義人さん寺岡義人さんプロデューサープロデューサー,、まあ、ー,ー,サー,ー,サーとして代表的なものはゆず、はい、ゆずのプロデューサーでございますけれども、うんはい、もっと昭和人的に言うとね、うん、ジュンスカイウォーカーズです、はい、ジュンスカイウォーカーズジュンスカのベースこれ,これ知ってます寺岡義人さんは純粋化に加入する寸前まで、はい、ベースが弾けなかったんですすごいじゃんそれで,で、ね、ライブを見に行って、はい、当時人気だった純粋化ウォーカーズのライブを見に行って、うん、そのままベースを持ってって、うんま、メンバーに入れてくれと懇願、うん、し、はいはい、入ってからベースを覚えたというつわものですよすごいす、ねはい、人生何があるか分かんない、ね、歩いていこうとかも大ヒット曲を飛ばしてあの今のこの地位があるんですけれども、はいはいはい、それまではベースが弾けなかったそうですよ。でそんな中、うんえー、とこれ、うん、何が面白いかって、うん、歌手の八代亜紀さんが、うん、こうプロデューサーに寺岡義人さんを迎え、うんうん
こうね、若い人たちだよ、ね、クレイジーケンバンドとか中村太郎さんとかこう、うん、結構バリエーション豊富で、うんうん、しかも岡本スの浜岡本さんとか、うん、岡本幸喜さんとかが演奏で参加をするって、うん、どちらかというとロックテイストが強いのにもかかわらずブルースに挑戦するっていうのがこれまた非常に興味深いなんか異色のコラボ。うんですねうんこれはでも異なるジャンルへの挑戦なんですけれども、ねうん、これなんかゆうたくん的には異なるジャンルの挑戦ってなんかある、はい、例えば毎日今走ってるけれども、はい、これから走るのをやめて、はい、ワンダーコアに統一してみようかなとか、はい、こうなんかそういうことでなんかこう新,新しいジャンルへの挑戦ってなんかあります新しいジャンルこの秋に向けてでもいいじゃんこの,この秋に向けて初めて見るみたいなでもそのなんていうんですかね筋トレはしてなくてですねそっち<笑>そうですね<笑>またやっぱそっちの話やっぱ、うん、そあの走るだけしかしてないので走るだけしかしてない、えー、そうですねだからそのどうなんだろう、ね、プラスアルファ何か新しいことをさ、ね、走ることをやめてやめて筋トレとかをしてめちゃめちゃや,やっぱりやっぱり体を鍛える系なんだ<笑>そうですね,やっ,ねやっぱり体を鍛えたいですね,ですね,ですね,ですねなるほどなるほどまあまあまあそんなこんなでね吉田明さん十一月十七日にブルーノート東京で一夜限,限,限りのライブをするらしいですよブルーノート東京でねブルーノート東京ブルーノート楽しみですよね。一夜限りだってもう超レアだよ。一夜限りがまたこれさ再演とか追加公演とか出たらちょっと悲しいけどね。もうちょっとそれ幻滅だわ。そんなことなんでね。<笑>でもでも一夜限りですからかなりプレミアムなライブになると思いますよ。そうですね。ぜひ皆さん,皆さんチケット買ってください。まあまあ僕らはもう行きましょうよ。僕らもそうですね。ね。チケット買ってもらっちゃおう。はい。チケット買ってもらって、はいはい、さっきの、あのー、いつのいつの<笑>驚くな、いつのやつ、ボーカロイドを、ああ、ボーカロイドね、大事ですから、ボーカロイドをちょっと説明してもらいましょう、はい、ボーカロイドは、うん、あのヤマハが開発した、そうですね、あの歌声を合成する技術の一つでして、ヤマハの登録数ですね、商標で、この技術を応用したソフトウェア製品の総称にもなってます、うんね、ユーザーが先日となる音符情報と歌詞を入力すると、うん、ボ,ーカイボーカロイドは、うんあの実際に人の声から作られたデータベースをもとに歌声を作り出すらしいす,、うん、すごいよね、はいうん、でもこれあれですよだからボーカロイドって言葉は、はい、これ昭和時的に言うと、はい、ウォークマンみたいなもんですよ、はい、あウォークマンウォークマンって知ってます、はい、いやウォークマンは知ってる<笑>ウォークマンだからウォークマンってほらどこでもみんなウォークマンって言ってたでしょ、うん、あ言ってましたね,ね、はい、でもあれはソニーさんの,、はい、あの登録商標なんですよで今回のボーカロイドもヤマハさんが本当は持ってるんだけど、はい、今いろいろなところでボーカロイドって言葉が使われているってことでね。ねこれ今かなり深すぎ、ガッテンガッテンガッテンって浅いな。ガッテン。浅いぞ。浅すぎてびっくりしましたけれども、ねうん、まあまあそんなこんなでね、はい、ボーカロイドちょっとは皆さん詳しくなったでしょうか。はい、ぜひぜひですね。なったなった。わかりました。本当になった？うん。大丈夫？<笑>丈夫ぜひぜひボーカロイドについてもね、また、うん、あの今後も新しいニュースがあれば、うんはいはい、こちらの方でお届けしたいと思いますが、じゃあ続いてのニュースいっちゃいましょうか。お願いします。マンウィズガンダム新作オープニングシングル詳細公開、うん、久々の全編日本語曲入り、うん、ロックバンドマンウィズはミッションが10月からスタートする「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」のオープニングテーマに起用され約8か月ぶりのシングル「レイズ・ユア・フラッグ」10月14日発売のジャケット写真および収録曲など繊繊細を公開した、うんうん、今,回今作のジャケットを単独で飾ったのはメンバーのスペア・リブスペアリブさんだってこれファンタジックな森の中でフラッグを掲げたスペアリブが力強く佇たずむ表題曲のほか2曲目には久々の全編日本語詞による未発表曲「ステラ」を収録過去に発,売し発表した全編日本語詞曲は「フォーカスライト」「パノラ」パノラマレディオなど人気曲も多いだけにファンの期待が集まりそうです、うんうん、なるほどねこれ「マン・イザ・ミッション」って知ってるよ知ってる知ってるオオカミの人たちで、ね、昭和 G は、まあはい、あのテレビとかでも見たことがあるんですけど、うんはい、あのみんなオオカミのね、えっとまあ、みんなオオカミなんですよね、はい、そうでもなんかいろいろ特徴がね、うん、あるみたいだよみんなオオカミで特徴があるのこれさ、ね、なんかベロが出てたりあそうなの、はい、いや昭和 G は今これみんな同じ顔なのになんでメンバーのスペアリブドラムが、はいはい、こう旗を掲げたスペアリブが力づく名前スペアリブって何スペ,スペアリブって名前もどうなのオオカミっぽくないよね豚っぽいそうですね分かんなかったんだよね<笑>昭和人はね、これ、ね、これがスピアリブさんでだそうですよ、これ。あ、スピアリブさん。ファンはわかるんだろうな。はい、いや、でも、このね、ジャケットもまた。かっこいいよ、はい、すごく。
かっこいいですねオレンジの煙とかピンクの煙とかいろいろな煙を出してますけれど、うん、これ多分実写ですねそうですよね実写でやってますね、えー、超かっこいいすごいな,、えー、ごいなこのオレンジの煙が出るっていうのはなかなかねあの薬を混ぜ合わせて色を出しづらいはずなんですけれども<笑>やっぱり、ね、現実的な話やめて<笑>現実的な話ごめんなさいですけども<笑>、うん、これね素晴らしいですよこの色が出せるっていうのはね,、まあ、ねいいジャケシャだねいいジャケシャですね,ねものすごく綺麗ですねかっこいいやつだねかっこいいですねものすごく今ねスタッフさんがね、はい、見してくれましたよマンウズミッションの、はいはいはいえー、と名前は、えー、と名前じゃなくてねルックス、うん、メンバーの顔を見せてくれるんですけれども、はいはいうん、これねやっぱりね視聴味的にはね、はい、みんな同じに見える、はい<笑>けどやっぱりおっしゃる通りベロを出してたりとか、うんうん、口が開いてたりとか、うんまあ、口がベロの出してる向きが違ってたりとかするスペアリブ口開いてる口開いてますね口開いあ口が開いてるのがスペアリブさん、うん、スペアリブさんわかりましたスペアリブさんはね、うん、えっ、ー、とわかりましたあ、うん、私もわかったこれで特徴があるんですね私もスペアリブ覚えたこれでこれで覚えましたね口をちゃんと開いてる人がスペアリブさんですはいそうですねスペアリブさんスペアリブさんものすごいなんか噛みそうで嫌なんですけどスペアリブさん食べたい食べたいですね食べたいですね食べたくなっちゃいますねまあまあそんなこんなんででも狼ですからねそうだね食べられちゃうかもしれませんよということで次のニュースに行きたいと思いますいきます、はい、XJAPAN「M ステ」10時間スペシャル出演総勢61組に、はい、9月23日正午よりテレビ朝日系で放送される30年目突入史上初の10時間スペシャル「はい、ミュージックステーションウルトラフェス」にレベッカと XJAPAN も出演することが分かりました、はい、同番組の初回に出演した近藤雅彦をはじめ、はい、番組史上最多61組のアーティストのライブパフォーマンスを10時間にわたって放送、はい、誰もが聞いたことのあるヒット曲を怒涛のごとく歌っていくそうです、うん、61組で,すでねいっぱいねあるんだけどね、うん、アーティストがね、はい、もうすごいねこりゃこれもうすごい全部いく豪華ですねえ全部言うの全部言ってみるちょっとこれすごいよ、はい昭和人が呼んでいこうか、うん、お願いします<笑>売られたよ<笑>えっと、はい、まずね、愛子さんでしょ愛子さんね正文さん、嵐さん、はいはい、イーガールズさん、生き物がかりさん、はい、HKT48 さん、はい、AKB48 さん,、はい、んこれは ABCZ ABC そうそうそうそうさん、はい、で、うん、エグザイルさん、うん、SKE48 さん、うん、XJAPAN さん NMB48 さんエレファントカシマシさん、はい、以下計省略でいきます、はい、奥田民生、はい、ガクト、はい、カトゥーン、はい、加山雄三、はい、カンジャニエイト、はい、キンキキッズ、はい、工藤静香コーダー、はいクミ、コブクロ、コブテツヤ、コブマサヒコ、三代目ジェイソウルブラザーズ、シーナリンゴ、ジェネレーションズ、ジャニーズウエスト、ジュジュ、スキマスイッチ、スマップ、世界の終わり、セクシーゾーン、タッキー翼、はい、TRF、はい、TM レボリューション、TOKIO、はい、徳永秀明、明明明西野かな、はい、ニュース、乃木坂46、はい、畑元博、初音ミク、初音ミク,、はい、ミクだ。あれパフューム、はい、浜崎あゆみ、ね、リリン、人とよう、平井健、V6、うん、福山雅治、はい、平成ジャンプ、ポルノグラフィー、はい、牧原のりゆき、モーニングムシャーマイク、えー、モーニングムローバー Z。<笑>も、はい、森高千里もうすぐだよだんだんサライが聞こえてきた<笑>森山直太郎,森山直太郎山崎正義、はい、ユーズ、はい、ラルクアンシエル、はい、レベッカの以上六十一組すごいっすねいやーこれ大変昭和人おめでとうこれ読み上げるのも大変<笑>大変そんな拍手いらんねん<笑>これ大変ですけど<笑>、うん、でも嵐は宮城パフ,ュームはパフュームは東京日本武道館、うんうん、ビギンは沖縄石島からね,ね中継の出演というとまあいろいろ仕事もあるからでもさ、ね、仕事もあるからって言っても61組のうち3組だけだよ10時間ってやばくない ?10 時間にわたって放送これはしかも昭和時的にはこのレベッカと XJAPAN が出演するということでね、うん、知らない人いないよねしかもさっきのほらボーカロイドボーカロイドって言ってました初音ミクどうやって出演するんだろうねホログラムか何かで出るんじゃないですかあらまあこりゃこりゃ見なきゃいけないよこれでも10時間見てられるかないやーまあじゃあ半分録画かな半分録画現実的なことを言うな<笑><笑> 9月23日ですからね、これ、シルバーウィークの最終日じゃないですか。でも生放送だよね、これ、生放送、生放送,生放送だからさ、みんなやっぱ見ちゃうんじゃない,いでもさ、9月23日の正午から10時間でしょ、うで正午から10時間です、ね、これさ、正午の時間にさ、いきなりあの、はい、きっとさ、ミュージックステーションの,あのおなじみのジングルが流れるって、なんかちょっと不思議な感じがしますよ、ね、不思議な感じするね、夜の感じするもんね。<笑>んそうですね,ねしかも、はい、そうだ
タモリさんが、うん、はい。お昼に帰ってくるんじゃないですか。ありゃあ、本当ですね。いい冷静に考えてみたら。タモさん十時間いける？タモさん十時間すごいですね。<笑>それはそれはわかんないです。<笑>それはそれはもうタモリさんに聞いてください、ねうん。ちょっと寝ちゃうかもね。まあまあ、いや、うん、寝ちゃうっていうかでもこれはでも寝れないですよ。こんだけ豪華な人がすごいよこれ。すごいな。ずっと見ちゃいそうですよね。こんだけ見ちゃうよね。多分見ちゃう見ちゃう。ファンも大変だよ。ねね、でも,でもいろいろやっぱこうバラエティに飛んだキャスティングで。うんはい、非常にこの9月23日楽しみですね,楽し,ですね楽しみですねテレビを見る方も多いと思いますけれども、はいまあ、ぜひぜひチェックしてみてください、はい、また番組を見た感想とかもね、はいえーまあ、機会があれば機会があれば第一水曜日とかに話せればなと思いますけれども、はいうんはい、じゃあ続いて最後のニュースいきましょうかはい、はい、ダウンタウン若手アーティストをいじる「ヘイヘイネオ」初放送お笑いコンビダウンタウンが MC を務めるフジテレビ系音楽バラエティー「ヘイヘイヘイミュージックチャンプのスピンオフ企画「ヘイヘイヘイネオが25日に初放送されますコンセプトは若手アーティストダウンタウンダウンタウンとはじめましてのアーティストたちとの新鮮なトークと勢いのあるライブパフォーマンスを披露します今年3月にメジャーデビューしました4人組ロックバンドアレクサンドロス2013年9月にメジャーデビューしました4人組ロックバンドカナブーン2014年6月メジャーデビュー CM ソングやアニメ番組の主題歌に引っ張りだこの5人組キューソネコカミさらに2013年5月にインディーズデビューした奇抜なパフォーマンスが話題の女性ラッパー水曜日にカンパネラ水曜日のカンパネラ,水曜日のカンパネラ2011年にメジャーデビューした頭を狼体は人間という究極の生命体バンドマン・ウィズ・ア・ミッションの5組が登場しますはいいやいやこれさ、はいはい、先ほど昭和人は、うん、狼って言い切りましたけど、はい、え頭は狼体は人間という究極の生命体なんだね,<笑>あそうね狼じゃないただの狼じゃないんだ<笑>言っちゃいけないそう、究極の生命体なんですよ。究極の生命体あのあれみたいなね。どれみたい。馬と人間のあれ、あケンタウロスだっけか。ケンタウロス。<笑>あケンタウロスね。うん、そういうことをな。的な感じのね。まあ、究極の生命体。そういうやつだ。けれども、これね、はい、あのー、平らかになるでも、まあ、前々回とかでも。まあ、あのランキングに入ってましたけど、うん、アレキサンドロスとか、うんうん、あとカナブン。カナブン。カナブン強いよね、はい。入ってましたけれども。はいはい、それでね、あの昭和時は、はい、この九祖猫神っていうのを。九祖猫神。昭和時、はい、あのよく名前は聞くんですけども。前回出たよね、はい、ランキング。ランキングにも入ってたけど、このフリップに今ね、こう登場してるこのなんか可愛らしいイラストなのか。はい、可愛らしくないのか、なんか真ん中でなんか<笑>はーいみたいな感じでね、お家がこう挨拶してますけれども。はい、あのー、これ。水曜日のかん。はい<笑>カンパネラとか、はい、なんかこう、はい、ベッドインとか、うん、なんかこう、はい、よくこう昭和人はこういうなんていうんだろうなこう気になるよ、ね、カタカナがねよくわからないんですけども、うんはい、これ九祖猫神っていうのは、はい、どんなバンドなのか、はいえー、検索大臣を検索大臣どうした仕事だどんなバンドなのかって言った瞬間に携帯を片手に取り出した、はい、<笑>ちょっと進化してる<笑>ち,ょ、ね、ちょっと九祖猫神について調べてもらってもいいですかはいはいはいまあまあそんなこんなでねえっ、ー、とー、うん、まあ調べられるかなすぐに難しいかなでもロックランキングだよ次は、うん、次ロックランキングに行こうかなと思うんですけども、うんはい、どうですかあ、九祖猫神九祖猫神はあ、九祖猫神は日本の五人組ロックバンドでおそうよピンポンあ、ピンポン二千九年の十二月に大学の同級生を中心に兵庫県で結成されます、えー、兵庫県だ正しいですで二千十年より神戸と大阪を中心に活動しまして、うんはい、あのバンド名の由来の一つとしてそうそうそうファイナルファイナルファンタジー。ファイナルファンタジー。そうですね。点数に登場する装備アイテムの旧ソネコカミっていうアイテムの。そのまんまやそうそう。でもこれはなんかことわざの一つである。はあ。キュ,キュウソネコを噛むが由来らしいですね。ねはいはい、なるほど、ね、なるほど。へえそうなんだ。今初めて知ったしずっと気になってた。へえなるほどね。そういやそうなんありましたね。ファイナルファンタジー。やってた。やってました。はっきりしゃべり。はっきり。はっきり。もそっと言うな、もそっと。はい、まあまあまあ、そんなこんなでね、はい、あのまあ、これから九州の小上さんの活動もちょっとチェックしながら。はい。たらがになる、進めていきたいと思いますけれども、うん、以上、はい、オリコンスタイル通信でございました。はい、さあ、続きましてのコーナーはこちら。はい。はい、オリコン週間ロックランキング。
。さあ、ここからは私たちがオリコンで集計された週間、はい、週間ロックシングルランキングとアルバムランキングを紹介していきます。はい、ちなみに、私たちの紹介するロックとは、はい、J-POP のロックと洋楽のロックを対象としたランキングです。なるほどねはい、では、早速9月21日付のオリコン週間ロックアルバムランキングから行ってみましょう。はい、10位から発表しますよ。はい、第10位。はい凛としてしぐれ、SOS、はい、第9位、ミスターチルドレン、リフレクション、リフレクション、はい、第8位、ボンジョビ、バーニングブリッジズ、バーニングブリッジズ、第7位、はい、ストラトバリウス、エターナル、はい、第6位、はい、チェコノーリパブリック、サンタフェ、はい、第5位、ジャムプロジェクト。ジャムプロジェクトストロングベストもっともっと2015はい第4位アイアンメイデン魂の書ザ・ブック・オブ・ソウルズはい第3位ケン・横山、はい、センチメンタル・トラッシュはい第2位,第2位スレイヤーリペントレスはいそして第1位,第1位ウルフルス、はい、ポンツビワイワイでしたー、はい、ーすごいねーなんだなんだなんだなんだこのアイアンメイデンとかボンジョビとかが入っててウルフルズがいてミスチルがいるはいうなんかミスチルもまたいますなんかすごいねこれすごいなウルフルズだよそうですね一ウルフルズニューニューですそう,です、ね、<笑>そう昭和的にはちょっと嬉しいうん、嬉しいねこりゃうんでこれ、はい、えっ、ー、とさ七位のさ、はい、ストラトバリウスってはいバンドでしょバン,バンドですよね、はい、これさあれでしょうきっとあの楽器のストラディバリウスっていうあのバイオリンの名器があるんですけどもそ,うだ、ね、そことこのギタ,ーギターのストラトをかけてなるほどねじゃないのかなとこのバンド名の由来的にバンド名のストラト気づこう気づこう検索大臣<笑>ストラトバリウス,<笑>ス,ラトリウス調べてみよう<笑>はい、はい、調べてみよう、まあ、そんなこんなでね、えー、とこのランキングなんですけれどもえー、とあとスレイヤーですよスレイヤーねースレイヤー第2位ですでも面白いねこれ本当にやっぱさね外国の方多いでしょう外国の方も外国の方、うん、外国の方多いね<笑>確かにでも、うん、このスレイヤーだったりとか、うん、アイアンメイデンだったりとか、うん、ボンジョビとかって昭和 G がまだ小学校、うん、中学校の時にこう、うん、洋楽ロックっていうこと言葉があった時代、うん、まあ今もあるのか、うん、洋楽ロックのコーナーに置いてあった人たちですよ。まだ現役で頑張ってるというのは嬉しいな、これね。ねあと意外な意外ではないですけれども、うん、えっ、ー、と五位のジャムプロジェクト。知ってます、これジャムプロジェクトは。ジャムプロジェクト。アニメ。アニメの。アニメ,アニメね、はい。これすごいですよね、影山ひろのぶさん。とかいらっしゃるバンドなんですけど。はい、やっぱりこのベストがね。ねもっともっと二千十五。えっ、ー、とロックランキングで。五位で、総合ランキングでは十五位。うんはいなんですね。そうだね。すごいですね。そうこれはね、本当興味深い順位だね。いや、ね、面白いじゃあなんかランキングでございますけれども、はい。そうですね。はい。はい。あとストラトバリウスは、ねはい、はいはい。あの1984年にフィンランドのヘルシンキで結成された、うん、えパワーメタルバンドらしいですね。はい。えこの人も外人だった。この人外人ですね。マジで？ね、正直全然ごめん。想像が今違ってた、はい、フィンランドの人なのフィンランドの人そうですねフィンランドの人でああそのそうですねパワーメタルバンドらしいですねメタルバンドなんだそうですねなんかメタル強くない今回や,やっぱね,ねどうやらメタルが来てるらしいっていうあのザ・カンムリっていうアーティストがいるんですけれど、はい、あの歌にもあるように、はい、あのどうやらメタルは来てるらしいんですよベイビーメタルも来てるしね、はい、ーー9月9日にザ・カンムリさんもねあのアルバムを発売されまして、はいはい、あのぜひ皆さんビレッジバンガードとかに行っていただきたいなと思いますけれども、えー、ぜひぜひ本当だ<笑>ストラトバリウスってあ、はい、昭和人知らなかったうわちょっとなんか昭和人的にショックだな1984年結成年そうですね結成4年ですね結構でももう結構だね,ねはあそうそれで結局その名前は何だったんだろういや多分ね昭和昭和人昭和人の勘違い、はい、あの深読みしすぎたねあこれそうだね多分ね完全に、はい、完全に深読みしすぎたそうだね,あそうなんですね、うん、ごめんなさいごめんなさいはい,はい<笑>なんか寂しい結末みたいな感じで嫌だな<笑>まあまあそんなこんなでねえっと以上で、はい、えっと総合、うん、えっとロックアルバムロックアルバムのランキングでございましたはい,はいということでじゃあ続いてシングルランキングの方いっちゃいましょうかはい行きます、はい
はい、ではオリコン週間ロックシングルランキング、はい、9月21日付け、はい、シングルランキング10位から発表していただけますかはい、はい、第10位、うん、スマイルベリー、うん、スマイリー、はい、第9位、はい、ウーバーワールド、はい、アイラブザワールド、はい、第8位、うん、イリーエレ,レオ君がくれた夏、はい、第7位、はい、仙台貨物妖怪大演奏、はいはい、第6位、ハウローハロー、楽園まで発熱デイズ、はい、第5位、はい、9ミリパラベラムバレット、はい、反逆のマーチ、ダークホース、はい、誰も知らない、はい、マットピエロ、はいはい、第3位、あ第4位、うん、ザ・クロマニオンズ、エルビス、はい、第3位,、はいはい、第3位ジ、ジエンド、トリガー、はい、第2位、ドッグインザパラレルワールドオーケストラ、うん、メテオライト、うん、そして第一、はい、第一、スキャンダルシスターズでしたーはいはいはいはい、うん、これもう一回さ、はい、ゆうたくんさ、はい、第八位のアーティスト名言ってみようか、第八位目、だち第八イリーレオ。イリイエレオ。イエイリレオですね。イエイリレオ。すみません間違えました。イエイリさん。イエイリレオさん。すみません間違えました。ちょっとそこだけ気になった。あすみません間違えました。イエイリレオさんでございますね。イエイリレオサブリナですよ。前回ねあの PV も見ましたよ。サブリナ好きだね。サブリナ。昭和昭和時的にはもうサブリナなんですよ。サブリナ確かに。でもやっぱねこれドラマの主題歌。もうね終わっちゃったねドラム。ドラムじゃねえ。ドラムドラムドラムが終わっちゃった。まあまあまあまあね。ドラマ終わっちゃ。ドラマ終わっちゃったんですか。<笑>ああ、でもそうか、そうか、番組の改編時期だしね。こ、うん、の中でなんかこう気になったのなんかあります。え、クロマニオンズが入ったね。クロマニオンズ、ね、これもだってドラマの、えっ、ー、と、主題歌じゃなくてエンディングかな。エルビスね。うん、エルビス。あの、ドコンジョーガエルのね。あ、ドコンジョーガエルの。エンディングに使われてますね。まあまあ、うん、えっ、ー、とあとはこれね昭和人はねちょっとね、はい、アーティスト名で気になるのが一つだけあります。はい、はい、仙台貨物。はい気になりました。気になった。はい。仙台貨物気になったねこれ、はい、しかも曲のタイトルが妖怪大演奏ですよ。ねちょっと声も何ですかこれ。あれですか、ヨーデルヨーデル系ですか、これ。どっちなんですかね、わかんないですけれども。ヨーデルヨーデル系なんですかね。映画系じゃないの。ヨーデルヨーデル系じゃないと思います。<笑>はい、じゃないんですかね。まあまあ、そんなこんなでね、この、はい、えっ、ー、と、あと、この二位の。はい、二位の。ドッグインザパラレルワールドオーケストラ。はい。V 系だって。これは何。ビジュアル系。ビジュアル系。ビジュアル系のバンドの。はい。アーティストさん。うん。正直知らなかったな。すごい名前長いんだね。ああ、今ね、スタッフさんが、はいうん、あのまたジャケット写真を見せてもらってますけれども、うんはい、あこうボーカルの方と思われる方が髪の毛が赤色ですね。うん、あもう大体そうじゃないでも。えそんなことないよ、赤色のボーカルって俺、シャズナしかいないぜ。あそうですね、シャズナしか思ってない。あとシャランキューとかさ、<笑>シャランキュー、キューツンクさんは。おお、すっげえ、髪の毛は、ね、何つけ毛ジャケットの右上の方は世紀末にいるエース清水さんみたいな。感じなんですけども、<笑>正規末の違いますよ、ね。やっぱり血を血を引いてるね。<笑>ま,ねまあまあそんな派手だね。でもさ、はい、えっ、ー、とでも2位ですから。でもしかも総合順位で10位ですから、ね、すごいよ、ね、超売れてるよ。これから注目されるバンドっていうか、おそらくおそらくというかファン多いですよ。ファン多いですね。いや相当多いよでしょうこれ。だって一万三。昭和人知らなかったもん。これ。私も知らなかったよ。たね、あとねあのこの5位の。はい5位のはい、9ミリ出た9ミリパラ,パラベラムパラベラムバレット,レットこれさ昭和人はあのさっきもね、はいあのー、打ち合わせの時に話してましたけど、うん、なんでパラ,ブラパラベラムバレットって英語なのに、はいうんうん、9ミリだけ日本語なんだろうね、はい、これ昭和人、はい、これちょっと9ミリこれはなんか9ミリメーター9ミリメーター<笑>み見たな何ミリ見たパラブレメバレットみたいな感じになんないのね。9ミリって言ってもあれでしょ若い子たちは9ミリって言ってるんですよ。あ、そうですよ。9ミリっていうあだ名です。9ミ,、ね、ミリってあだ名なの。あだ名。あだ名ですね。そうそうそうそうあえっ、ー、と、あ、えっ、ー、とね。あ、なんか来たバン,バンド名の由来は、はい、あのはいって検索大臣が、はいってね、検索大臣調べなかったけど、これね、はい、あ、あーそうなの何えっ、ー、とねプロデューサーはね、はいはいえー、とアルバムの「ヴァンパイア」までは元スーパーカーの石渡さんあれきょとんとした<笑>以降はセルフプロデューススーパーカーだよスーパーカー知らないーーあそう
なのなのでバンド名の由来は9ミリパラベラム弾よりパラメあ9ミリパラベラム弾,ム弾何それなんかこれはね銃の弾武器ですねそれはまあ9ミリってもともと9ミリなのかな9ミリの9ミリの弾なんですよきっと弾なんですよ、うん、で武器が好きっていうことでゴロが良かったんじゃないかな潜水艦の名前をつけようとしたんですけど、うん、英語三文字ぐらいでつけた方が良いということで、うん、9ミリを日本語で9ミリと読ませるのは、うんはい、自分たちが日本男児であるという主張をはい、などの理由なんだってそうなんですねなるほどえー、そうなの九ミリっていうのは日本男児で,でパラベラムバレットの方が長いけどねいやいやパラベラムバレットですねそれはさ<笑>それは若者の<笑>若者の意見としてでもなんか超平平だわいやでもね,そう,ですねめちゃそうかなるほどね日本語を入れたかったんだね、うんそうだね、まあまあまあ、なんかこだわりがあったんだ,、ね、ったんだろうな、うん、まあまあそんな中でじゃあ PV をちょっと見ていきますはい1個2個にしましょうか1個2個はい仙台貨物行こうよ。仙台貨物。どれ？仙台貨物。仙台貨物。超気になるし。じゃあ仙台貨物。じゃあ見ましょうか。はい。わあもうすごいわ。なんかねコミックバンドなんだってさ。ああ。でね。ああもうなんか葉っぱとか妖怪だ本当に。あでも可愛いねなんか。あ天狗とかね。わあでも。これは超カラオケとかで盛り上がりそう。<笑>でもさ、仙台も貨物館も全くないビームやね、これね。マンウィズみたいなしている。<笑>あ、なるほど。あ、九月九日発売。九月九日発売です。まあまあそんなこんなでね、じゃあ続いての、はい、えっ、ー、とミュージックビデオ行きましょうか。はい。はい。もう一つはえっとザクロマニオンズみたいですね。おお、なるほど。うん、オッケー。綺麗な絵なんか絵だ絵だなこれ。あ、そうですね。なんか白黒ですね。また。本当だ。かっこいい。かっこいいですね。ああ。ロマニオンズ、ね、あやっぱね、もう昭和人はね、はい、ここ聞くとやっぱブルーハーツになっちゃうんだな。ブルーハーツですか。昭和人は。僕はあれですね、ハイローズですかね。<笑>ザハイロー。マジかマジかマジか。ちょっと上ですね。なるほどね。かっこいい。かっこいいアイドルさんね。かっこいいですね。いいね。いや,いやなんかね。平らかになるがね、こうロックの情報をお届けするというので、やっぱこう。クロマニオンズさんを流せるっていうか、うん、ミュージックビデオを流せるというのは、うん、こう平らかになるをやっててよかったなと。正直は思います。それは思いますよ、皆さんに、ね。まあ、まあありがとうございます、M. V. の方終了したいと思いますけれども、うん。やっぱりね、あれですよ、昭和時はね、この。はいクロマニオンズ、うんはいうん、これを聞くと、はい、やっぱブルーハーツに思えるんですけど、うん、昭和人のちょっと思い出を語ってもいいですかこれ昔ね、はい、ブルーハーツがイベントに出るというので、はい、昭和人楽しみにライブを見に行きましたあじゃあライブを河本ロトさんとか、はい、どうでしたうで、はい、まだ昭和人も若かりし頃ですよ中学校の頃ですよもうドキドキしながら何年前だろうブルーハーツを見に行ったら60年ぐらい前じゃねえかって思ってたからな,<笑>貫禄でなこう見に行ったら、うんはい、ブルーハーツが出てきたんだよ、はい、うわーと思ったよ、うん、すげえと思って、うん、やりだしたのが全部洋楽のカバーだったの、はい、あそうなんですかブルーハーツが洋楽のカバーだったのブルーハーツがパンクをね、はい、全曲パンクのカバーをやったっていう、はいはいはい、伝説のライブになったんですけどす、はい、昭和時的には、うんはい、やっぱりトレイントレインとかが聞きたかったなという思い出に、うん、まあ伝説を見れたということで、まあ、伝説というかね,本当はあのうね出てくるバンド出てくるバンド全部洋楽のカバーだったのね<笑>そういうコンセプトのイベントだったっていうオチなんですけどもびっくりしましたけれどもね、うんまあ、まあそんなこんなでね、まあ、今回もランキングが非常に、はい、えっ、ー、とー、はいうんバラエティに飛んだランキングでスキャンダルもね,ね、はい、スキャンダルすごいね,ごいね素晴らしい、ね、あのやっぱりスキャンダルとか、はいね、根強い人気があるね、ま、イエリーさんとかウーバーワールドも入ってますよウーバーワールドも入ってますねウーバーワールドねまあまあそんなこんなでね、はいえー、じゃあそろそろエンディングのコーナー行きましょうかはい,はいよろしいですか大丈夫ですか、うん、はいじゃあ平らかになるそろそろ終わるこれすなわちエンディングのコーナー大楽になる時間というのは残酷なもので、うん、そろそろエンディングを迎えようとしてますけれども、はい、さあさあどうですか、はい、今日の放送配信え今日はね
よかったよかったですねもうすごくざっくりやなーそうですね何終わってよかった本当だよ本当だよね,ね,ねもうとてもなんか先ほどまでこのオンエアまでの前までの小倉めぐちゃんを視聴者の皆さんに見せたいぐらいなこのテンションでしたけどもなんとか40分持ちましたね頑張りましたね褒めてください一方ゆうたくんはどうでした僕はでも今さっきも出てきたんですけどそのブルーハーツとかが出てきたのがものすごくなんか良かったですねもうちょっと待ってちょっと待って待って、はい、さっきブルーハーツじゃないよクロ,ク,ロクロマニオンズクロマニオンズそうですね、うん、クロマニオンズがこう出てきたのがなんか僕もうそうですねハイローズが大好きだったのでうもうものすごく紹介できて嬉しかったですねなるほどなるほどまあまあそんなこんなでねちょっとまたねこの10月の第1週ということで、はい、えっ、ー、と次回の配信が10月の7日の水曜日予定でございます。なりますけれども、10月だねえー、またね、はい、この10月の7日にどんなランキングになっているのか、そうだね、ちょっと開くからね、はいまあ、ちょっと開きますね、そうですね、すね2 3, 3週間後になるのでね、でねまた、はい、どうなってんだろうな。ブルブルズまだ一位でいてくれるのかな、十位に入ってるのかな、アイアンメイデンとかもいるのかな、ね、どうなのかな、ねはい、シングルの方だと、楽しみ楽しみ、現代貨物が一位になってたりとかするのかな、まあまあそんなこんなでね、十月の一週目楽しみでございますけれども、うんえー、次回の配信は十月七日の水曜日になります。ですえー、今日は最後までお付き合いといただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。十月七日にまたお会いしましょう。うん、平成を揺さぶる音楽情報コンテンツ、はい、大変になる、うん、これに。一見落着,見落着さようならバイバーイ10月に10月に。10月に